sebe, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krapice. To je pěkná směsice, může být i rohože, a to všechno proto, že vlastníme na krátko, utržené sluchátko. Tak jedno zvířátko. Když soudružka učitelka zkoušela přírodopis, vyvolala horáčka a dala mu schválně úplně lehkou otázku a sice babočka admirál. Jenomže horáček vůbec netušil, že jde o motýla, začal si vymýšlet, že ten pan admirál babočka nosí parádní uniformu, že má vlastní loď, na které má paní admirálová přepichovou kajutu a soudružka učitelka řekla, tak dost horáčku, co to plácaj za nesmysly, my tady probíráme motýly a ne námořnictvo, ty snad ani nevíš, že je přírodopis. A celá třída omlívala sníh jako psí kabaretu a Valenta křičel. Člověče, víš ty vůbec, jaký rozpětí by ten tvůj admirál musel mít, kdyby byl motýl? A horáček měl zlost, že se mu všichni sní a řekl. Tak moment, abyste věděli, takový motýl náhodou existuje. Má asi takovýhle rozpětí, čet jsem to v jednom časopise. Ale soudružka učitelka řekla, to bylo asi aprílové číslo. Tak velký motýl neexistuje. Sedně si, máš pětku. To je prosím čtvrtá. Já nechci vidět to vysvědčení. A mach s šebestovou šli domů a říkali si, ta soudružka učitelka se s tím zkoušením moc nemazlí. Zítra přijdeme určitě na zadu, a když jim přiběhl naproti Jonatán, řekl šebestová, Jonatáne, dneska si jdej sám, my se musíme učit, aby to s náma nedopadlo jako z horáčky. Jenže v tom je zastavila paní Vidrová a hned začala, děti, vy máte zlaté srdce, to je o vás známo, vy mi jistě pomůžete. A když se mach s šebestovou ptali, oč jako jde, řekla, že potřebuje hlídat petříčka, protože musí k zubařce a to opravně pro kočárek a má řekl, no jo, paní Vidrová, my bychom rádi, ale musíme se učit, vy za nás k tabuli nepůjdete. A paní Vidrová začala o oktávu výš. Vy jste přece takový rozumí školáci. Učit se můžete i tak. Petříček bude hájat. A mluvila a mluvila, až se šebestová koukla na macha a oba řekli, no tak jo. Jenomže Petříček nespal ani chvilku. Řval jako paria na mace. Človíči, chvestová, to je vážně monervý. S takovou se přeci nic nenaučíme. Co kdyby jsme ho dali na balkón? Bude koukat na lidi a dát pokoj. A tak to zkusili a opravdu to pomohlo. Petříček dal pokoj a oni se mohli učit. Jenomže když Šebestová náhodou zvedla hlavu, měla co dělat, aby zabránila katastrofě na čiž řekla. Tak to ne, machu, to by nešlo. Nezapomeň, že jsme v šestým patce. Ale mach se kukl do čela. Člověče, Šebestová, já mám bezradný nápad. To chce křídla. Když slítne, přistane hladce na trávníku a vytáhl sluchátko a v turnu měl Petříček křídla jak Ota Kárek Feniklový. A mach s šebestou se zabrali do učení, věděli, že teď už se nemůže nic stát, jenomže když šebestová zvedla náhodou oči, viděla Petříčky, jak mizí tam si dodaleka. A šebestová brala schody po třech a volala, proboha, machu, kam chodíš na ty svý nápady, teď ho budeme chytat bochy, kde máme boučení. A Petříček poletoval nad parkem, kdy pan horáček senior prodával zmrzlinu, vanilkovou, jahodovou a pistáciovou a Petříček na tu pistáciovou Cibou dostal chuť a tak si jeden kornout vzal a zmrzli nás kroutě hlavou. No ne, byl ale motýl a jde popistáciový nechát. A Petříček letěl dál, letěl mezi zahradami, kde se na dice válel malý horáček místo, aby se učil všetci detektivku a když viděl velkého motýla, začal řvát. Pane, admirál, představ si takovýhle rozpětí, já kvůli němu dostal pětku. A 
paní Horáčková vyběhla před dům, ale Petříček už byl nad samobsluhou, kde stálo bylo kočárku a šebestová volala. Hele, tamhle je, jenomže besídky na motýli ho nechytíme. Ale ma řekl, šebestová, klid, jen klid. A za chvíli už Petříček padal rovnou do kočárku, který si vyzvedla z opravní paní Vidrová. A paní Vidrová řekla, no ne, děti, tak vy jste mi přišli s Petříčkem naproti. Já říkám, že máte zlaté srdce. A ma s šebestovou byli rádi, že to nedopadlo hůř. Jenže ráno přišel do školy pan Horáček a řekl, tak vy si myslíte, že budete našemu klukovi soli pětky pronit za nic. Tak to ne. Já si na vás došlápnu, protože ten ohromný admirál náhodou existuje, sám jsem ho viděl, má námochnický šaty a jde po pistáciový nechát. Takže jestli nechcete, abych to hnal vejš, napíšete klukovi jedničku, než napočítám do tchy, protože toho ví o motylech víc než vy. A v Machovi a Šebestové pořádně hrtlo, protože tady končila všechna legrace, tohle se nemohlo nechat jen tak, jak by k tomu soudružka učitelka přišla. A tak Šebestová řekla, e, pane Horáček, to nebyl žádný motýl, ale Petříček Vidra, který nám ulít, když jsme ho hlídali. Ale pan Horáček řekl, nesmysl, to nebyla žádná Vidra, nejsem slepý a vůbec, od kdy mají děti křídla. A Mach řekl, a od kdy mají křídla zmrzlináři? A celá třída se dala do smíchu a soudružka učitelka řekla, když můžete mít křídla vy, proč by je nemohl mít Petříček Vidra? A vůbec, co byste dělal, kdyby někdo tvrdil, že největší motýl na světě je zmrzlinář Horáček? A pan Horáček uznal, že by to byl nesmysl a když to uznal, křídla mu zmizela a on šel domů, ale malému Horáčkovi ta pětka nezmizela. Tam už zůstala a měl proto namacha s šebestovou strašlivý vztek a řekl Pažoutovi. Pažouté, já těm dvěma jednou vyvedu něco strašlivého. Ti budou, páne, koukat. <tějí>